அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மெக்கானிக் இன்ஜினியரிங் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன இதை பத்தி பாக்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹோண்டா கிராசி அப்படின்ற ஒரு ஸ்கூட்டரை பத்தின ரிவியூ தான் நம்ம இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் உங்களுக்கு இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணுமா வாங்க பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அந்த ரெட் கலர் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் என்ன வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் அப்டேட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் பொதுவாக வந்து ஒரு ஸ்கூட்டர் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோன்னா வந்து முன்னாடியெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயசானும் வாங்கி ஓட்டுவாங்க இல்லை வந்து லேடிஸ் வந்து பெரும்பாலும் ஓட்டுவாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கிடையாது யங்ஸ்டர்ஸ் மொதல் கொண்டு வந்து இந்த ஸ்கூட்டர் வாங்கி ஓட்ட ஆரம்பிச்சாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எமஹாலர் ரே அப்புறம் வந்து ஹோண்டா டியோ இந்த மாதிரி ஸ்கூட்டர்ஸில் வந்து வாங்கி ஓட்ட ஆரம்பிச்சாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கூட்டர்ஸோட டிசைன் நல்லாயிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வண்டி ஓட்டுறதுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் பிக்கப் அது மாதிரி நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக தான் இந்த ஸ்கூட்டர்ஸ்லாம் வந்து வாங்கி ஓட்ட ஆரம்பிச்சாங்க அந்த வருஷத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோண்டா வந்து கிராசியா அப்படின்ற ஒரு ஸ்கூட்டரை வந்து லான்ச் பண்ணாங்க அந்த ஸ்கூட்டரை பற்றி நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் அந்த ஸ்கூட்டர் பற்றி பார்த்தோன்னா அந்த ஸ்கூட்டரில் வந்து நூற்றி இருபத்தி நாலு புள்ளி ஒம்பது சிசி வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து சிங்கிள் சிலிண்டர் இன்ஜின் இது வந்து ஏர் கூல் இன்ஜின் தான் இதோட பிஹெச் மற்றும் டார்க் பற்றி பார்த்தோன்னா பிஹெச்பி வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பிஹெச்பி வந்து இந்த ஸ்கூட்டர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அடுத்து டார்க் பற்றி பார்த்தோன்னா வந்து டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் எண்ணம் டார்க் வந்து இந்த ஸ்கூட்டர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அடுத்து ஃபியூல் டெலிவரி டைப் பற்றி பார்த்தோன்னா இந்த ஸ்கூட்டரில் வந்து காப்ரேட்டர் தான் அடுத்து ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு புள்ளி மூணு லிட்டர் வந்து இதோட ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி வருது அடுத்து இந்த ஸ்கூட்டரோட டைமென்ஷன் பற்றி பார்க்கும்போது வந்து வெயிட் வந்து நூற்றி ஏழு கிலோகிராம் வந்து இந்த ஸ்கூட்டரோட வெயிட் வருது அடுத்து இதோட லென்த் பற்றி பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பன்னெண்டு எம்எம் வந்து இந்த ஸ்கூட்டரோட லென்த் வருது அடுத்து இந்த ஸ்கூட்டரோட விட் பற்றி பார்க்கும்போது வந்து அறநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு எம்எம் வந்து இந்த ஸ்கூட்டரோட விட்டு வருது அடுத்து ஹைட் பற்றி பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தாறு எம்எம் வந்து இந்த ஸ்கூட்டரோட ஹைட் வருது இதோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து எவ்வளோ வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எண்பத்தஞ்சு எம்எம் வந்து இந்த ஸ்கூட்டரோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வருது அடுத்து வீல் பற்றி பார்க்கும்போது வந்து பன்னெண்டு இன்ச் அலை வீல் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து டியூப்லெஸ் டேர் தான் அடுத்து இதோட சஸ்பென்ஷன் பற்றி பார்த்தோன்னா ஃப்ரெண்ட் வீல் வந்து டெலஸ்கோப்பிக்கும் ரேவியில் வந்து ஸ்ப்ரிங் லோட் சஸ்பென்ஷன் சிஸ்டமாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இதோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளாஸ் ரூபா பார்த்தோன்னா இதான் வந்து முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து டிஜிட்டல் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பீடோமீட்டர் ஓடோமீட்டர் டாக்கோமீட்டர் ஃபியூல் கேஜ் இது எல்லாமே வந்து டிஜிட்டலில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இதோட ஹெட்லைட் பற்றி பார்த்தோன்னா வந்து எல்இடி கொடுத்துருக்காங்க டெய்லைட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பல்ப் தான் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இதோட டாப் ஸ்பீடு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் அவர் அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஹோண்டா தப்பன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த ஒரு மைலேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர் அப்படின்ற மாதிரி ஹோண்டா தப்பன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் நம்ம எவ்வளோ எதிர்பார்க்கல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பதுலேருந்து ஐம்பத்தஞ்சு வரையும் கண்டிப்பாக வந்து எதிர்பார்க்கலாம் இதோட மைலேஜ் அடுத்து வந்து கலர் இது என்னென்ன கலரில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ப்ளூ ஒயிட் பிளாக் கிரே ஆரஞ்ச் இந்த ஆறு கலரில் வந்து இந்த ஸ்கூட்டர் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது அடுத்து இந்த ஸ்கூட்டர் வந்து என்னென்ன வேரியண்ட் அவைலபிள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் அலாய் டிஎல்எக்ஸ் அப்படின்ற மூணு வேரியண்ட்ல வந்து அவைலபிளாக இருக்குது ஸ்டாண்டர்ட் வேரியண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷீட் மெடல் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வீலுமே ட்ரம் கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து வந்து அலை வேரியண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வீலுமே வந்து அலை வீல் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வீலையும் ட்ரம் ரே கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து வந்து டிஎல்எக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் வீலில் மட்டும் டிஸ்க் அப்புறம் ஆர் வீலில் ட்ரம் ரேக் ரெண்டு வீலையுமே அலை வீல் கொடுத்துருப்பாங்க இதான் வந்து டிஎல்எக்ஸ் அப்படின்ற வேரியன் இதோட விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு பைக்லேயும் வந்து வெரி ஆகுது இதோட பிரைஸ் வந்து எவ்வளோ இருந்து எவ்வளோ வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையோட ஆண்ட்ரு பிரிஸ்க்கு வந்து அறுபத்தி ஏழாயிரத்துலேருந்து ஆரம்பிச்சு எண்பதாயிரம் வரைக்கும் கூட இந்த ஸ்கூட்டரோட ரேட் வந்து வருது அடுத்து இந்த ஸ்கூட்டரோட அட்வான்டேஜ் மற்றும் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பற்றி பார்த்துலாம் அட்வான்டேஜ் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்கூட்டரோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் தான் வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா பெரும்பாலும் ஸ்கூட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனலாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் இந்த ஸ்கூட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிஜிட்டலே கொடுத்துருக்காங்க
ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நம்ம சீட் வந்து அன்லாக் ஆகிடுது நம்ம நின்றுக்கிட்டே கூட அந்த சீட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணுற அளவுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் இந்த ஸ்கூட்டோட டிசைன் வந்து நல்லா இருக்குது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியோட்க்கு பார்த்தீங்கன்னா அதோட டிசைன் மாதிரியே வந்து இதோ நல்லா இருக்குது அதோட நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த விஷயத்தில் வந்து டிசைன் ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அட்வான்டேஜ் கம்பேர் பண்ணும்போது டிஸ்அட்வான்டேஜ் வந்து கம்மி அப்படின்னு சொல்லலாம் என்னென்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு எண்பது கிலோமீட்டருக்கு மேலே வந்து நம்ம ஸ்பீடு போனோம் அப்படின்னாலே வந்து வண்டி வந்து வைப்ரேஷன் ஆகுது அப்படின்றது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டால் ரைடர்ஸ் இந்த டால் ரைடர்ஸ் அதாவது வந்து ஒயரங்க அதிகமான உள்ளவங்கள்லாம் வந்து இந்த ஸ்கூட்டர் வந்து ஓட்ட முடியாது அப்படி ஓட்டினாங்க அப்படின்னா வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவோம் ஏன்னா வந்து இந்த ஸ்கூட்டரோட ஹைட் வந்து கம்மி அப்படின்றப்போ ஒயரம் கம்மியாக இருக்கவங்களாம் இந்த ஸ்கூட்டர் வந்து ஓட்டும்போது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கு ஏன்னா ஹேண்டில் பார்லாம் வந்து டவுனாக இருக்குது அதனால் வந்து டால் ரைடர்ஸ்க்கு வந்து செட் ஆகுது அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சஸ்பென்ஷன் இதோட சஸ்பென்ஷனும் வந்து கொஞ்சம் அளவுக்கு ஓரளவுக்கு பரவாயில்லாமல் தான் இருக்குது அப்படி இருக்கப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சஸ்பென்ஷன் நம்ம வண்டி ஓட்டிட்டு போகும்போது என்னாகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பல்லமெட்டில் விட்டு எடுக்கும்போது வந்து வண்டி ஓவராக ஜம்ப் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போது அடுத்து இந்த ஸ்கூட்டர் வாங்கலாமா வேணாம அப்படின்ற பற்றி பார்த்தலாம் புதுவை வந்து நம்ம ரிவ்யூ பற்றி பார்த்தீங்கன்னா வந்து எந்த ஸ்கூட்டர் இருக்கட்டும் இல்லை பைக்காக இருக்கட்டும் வாங்க வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா வந்து யாருக்காக வந்து இந்த ஸ்கூட்டரோ இல்லை பைக்கை வந்து ஒரு வகையில் வந்து பயன்படும் அந்த வகையில் வந்து இந்த ஸ்கூட்டர் வந்து யார் யாருக்கில் செட் ஆகும் யார் யாருக்கில் செட் ஆகாது அப்படின்ற பற்றி பார்த்துடலாம் முதல்ல வந்து யார் யாருக்கில் அந்த ஸ்கூட்டர் வந்து செட் ஆகும் அப்படின்ற பற்றி பார்த்துடலாம் முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குட் சிசி அண்ட் டிசைன் அதாவது வந்து ஒரு நான் ஸ்கூட்டர் வாங்கினா அந்த ஸ்கூட்டர் வந்து ஒரு நல்ல சிசி இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் டிசைனும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்கூட்டர் வந்து ஒரு நல்ல விஷயமாக அமையும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல சிசி மற்றும் டிசைன் எதிர்பார்க்குறவங்க வந்து இந்த ஸ்கூட்டர் வந்து கண்டிப்பாக வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அடுத்த விஷயம் என்ன மைலேஜ் ஒரு நல்ல மைலேஜ் ஸ்கூட்டர் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் வந்து இந்த ஸ்கூட்டர் வந்து தாராளமாக வாங்கலாம் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிக்கப் ஒரு ஸ்கூட்டர் வாங்கினா அது வந்து நல்ல பிக்கப் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் வந்து இந்த ஸ்கூட்டர் வந்து தாராளமாக வாங்கலாம் ஏன்னா அது ஸ்கூட்டரோட பிக்கப் வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் சார்ஜர் ட்ரே அதாவது வந்து நான் ஒரு நாளைக்கு ரொம்ப நேரம் வந்து வண்டியில் ட்ராவல் பண்ணுவேன் அப்படின்றப்ப எனக்கு மொபைல் சார்ஜ் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப அவசியமான விஷயம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் இந்த ஸ்கூட்டர் வாங்கலாம் ஏன்னா வந்து இதுக்கு வந்து நீ எக்ஸ்டர்னலாக வந்து எந்த கிட்டு வாங்க தேவையில்ல வண்டியிலே வந்து இதுக்கான சோர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் வந்து எக்ஸ்டர்னலாக வந்து ஒரு அடாப்டர் வாங்கி நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வண்டி எல்லாம் போடுற மாதிரி அடாப்டர் வாங்கி ஃபிக்ஸ் பண்ணி நீ உங்கள் மொபைல் ஃபோனை வந்து உள்ளே ட்ரேக்குள்ளே வச்சு லாக் பண்ணிடலாம் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஃபெசிலிட்டி இருக்குது அதனால் வந்து நீங்கள் இந்த சார்ஜ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் சார்ஜர் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து ஸ்கூட்டரை வந்து தாராளமாக வந்து வாங்கலாம் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கூட்டர் வந்து யார் யாருக்கெல்லாம் செட் ஆகுது அப்படின்ற பற்றி பார்த்துலாம் முதல் விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டால் ரைடர்ஸ் அதாவது வந்து உயரமானவங்களுக்குலாம் அந்த ஸ்கூட்டர் வந்து செட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து இந்த ஸ்கூட்டரோட ஹைட் கம்மி அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஹேண்டில் பேர்லாம் டவுனாக இருக்கும்போது வந்து நீங்கள் காலம் மடக்கி உட்காந்து ஓட்டுறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாகவே இருக்கும் அதனால் வந்து உயரம் அதிகமாக உள்ளவங்களாம் வந்து இந்த ஸ்கூட்டர் வந்து செட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவேன் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் அதாவது வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக எதிர்பார்க்குறவங்க அதிகமான ஸ்பீடு போகணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறவங்களாம் வந்து இந்த ஸ்கூட்டர் அதை வாங்குறது தவிர்க்கிறது நல்லது தான் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா வந்து இது வந்து எயிட்டி கிலோமீட்டருக்கு மேலே போகும்போதே வந்து இது ஸ்கூட்டர் வந்து வைப்ரேஷன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி இருக்கப்போ வந்து நீங்கள் டாப் ஸ்பீட்லாம் போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஆனால் வந்து ரொம்ப ஸ்பீடு போனோம் ரொம்ப பர்ஃபார்மன்ஸ் வேணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம் வந்து இந்த ஸ்கூட்டர் வாங்க தவிர்க்கிறது நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவேன் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா சஸ்பென்ஷன் இந்த சஸ்பென்ஷன் வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதனால் வந்து இந்த சஸ்பென்ஷனும் ரொம்ப அதிகமாக எதிர்பார்க்குறவங்க வந்து இந்த ஸ்கூட்டர் வாங்க தவிர்க்கிறது அப்படின்னு நல்லதுன்னு சொல்லுவேன் அடுத்த விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹை ப்ரைஸ் இதோட விலை அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து எல்லா ஸ்கூட்டரையும் கம்பேர் பண்ணும்போது அதாவது வந்து ஹோண்டா டியோ ஆக்டிவா இந்த யமஹாரி இந்த ஸ்கூட்டர்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஹோண்டா கிராசியா அப்படின்ற ஸ்கூட்டரோட ர